আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা আছি বাংলাদেশের একটি বহুল সনন্দন হসপিটাল ডিপিআরসি হসপিটাল এন্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেডে আমরা একজন রোগীর সাথে এখানে কথা বলবো প্রথমে জানতে চাইবো আপনার নাম আমার নাম নাসরিন জাহান নাসরিন জাহান আপনি কোথা থেকে এসেছেন আমি কুমিল্লা সাতপুর থেকে চাঁদপুর হাজিগঞ্জ থেকে হাজিগঞ্জ থেকে চাঁদপুর হাজিগঞ্জ আচ্ছা জানতে চাইবো যে এই ডিপিআরসি হসপিটালে আপনি প্রথম যখন ভর্তি হয়েছিলেন আপনি কি সমস্যা নিয়ে এসেছিলেন এখানে এখানে স্যার প্রথম আমার বড় ছেলে ও এখানে আসছে আসার পর ওর যে সমস্যা ছিল ওগুলো ভালো হয়েছে এবং কেমন বোধ করছেন পরবর্তী সময় আপনার যখন সমস্যা দেখা দিয়েছে আপনি নিজেও এসে সরাসরি এখানে ট্রিটমেন্ট নিয়েছেন এবং আপনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ আচ্ছা আপনার যে প্রাথমিক জীবনে যে ধরনের কাজগুলো করতে আপনার যে ধরনের সমস্যাগুলো হতো সেই সমস্যাগুলো থেকে এখন আপনি পুরোপুরি আপনি সুস্থ আচ্ছা এর জন্য কি আপনি এর আগে কোথাও কি কোনো ধরনের ট্রিটমেন্ট করিয়েছেন ট্রিটমেন্ট করা বলতে স্যার আপনি আমি যখন সাতপুরে গেছি তখন শুধু এক্সরে করা হয়েছিল তো ট্রিটমেন্ট করলে সাময়িক ভালো ছিল ट्रीटमेंट कर তারা কি আপনাদের যে ধরনের ট্রিটমেন্ট পাওয়ার কথা ছিল সময় টু সময় সবকিছু কি আপনারা পেয়েছেন হ্যাঁ স্যার আমি বলবো যে মানে ডাক্তার তো অনেক ভালো আছে তারপরে যারা আমাদের সেবা করার ইয়ে করার ওগুলা খুব সুন্দরভাবে করছে এবং এমন কি যে আমাকে যে ব্যায়ামগুলা করাই তো ওগুলা দিতে ওরা খুবই ভালো আচ্ছা আর ওই রাবেয়া নামে একটা মেয়ে ও খুব সুন্দর করে আমাদেরকে আমাকে আপনি ট্রিটমেন্ট করেছেন ভুগছিলেন তার আগে আপনার ছেলেও এখানে ভর্তি ছিলেন ট্রিটমেন্ট করে উনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন এবং এখন সম্পূর্ণ ভালো হয়েছে তার ফলশ্রুতিতে আপনি ওনাকেও আবার নিয়ে এসেছেন এই ডিপিআরসি হসপিটালে একটা বিশ্বাস থেকে তো আপনি ওনাকে চিকিৎসার আগে কি অবস্থায় দেখেছেন আর চিকিৎসার পরবর্তী অবস্থা আপনি নিজে কেমন দেখছেন একটু আমাদের সাথে একটু শেয়ার করুন চিকিৎসার আগে আমরা এখানে যখন আসলাম তার মাসখানি আগে খুবই খারাপ অবস্থা ছিল সোয়াদ থেকে ওটা অনেক কষ্ট ছিল পরবর্তীতে আমার ছেলে যখন আগে ট্রিটমেন্ট নিয়েছে পরবর্তীতে মাকে নিয়ে আসছে আর সেখানে স্যারের সবুল্লা প্রধান স্যারের প্রেসক্রিপশান নিয়েছেন প্রেসক্রিপশানে নিয়ে বাড়িতে চলে গেছে বাড়িতে তিনি এক সপ্তাহ ওষুধ খাওয়ার পর আমরা ভর্তি হলাম ভর্তি হওয়ার আজকে সপ্তাহ দিনের মাথায় মোটামুটি যে সমস্যাটুকু ছিল আল্লাহ সাহিত্য অনেক ভালো সেগুলো সম্পূর্ণ রিমুভ হয়ে গেছে এবং উনি ওনার আগের যে কাজগুলো স্বাভাবিক জীবনের যে কাজগুলো সেগুলো এখন খুব অনায়াসে উনি করতে পারেন আচ্ছা একটা জিনিস জানতে চাইবো যেমন আপনি এখানে চিকিৎসা নিয়ে আপনি ভালো হয়েছেন 
আপনার মতো এরকম অসংখ্য রুগী আছেন আমাদের দেশে এবং দেশের বাইরে যারা আপনার মতো এই ধরনের সমস্যায় ভুগছেন তারা হয়তো কোন ডক্টরের কাছে যাবেন তারা হয়তো বুঝতে পারেন না অনেকে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ভুয়া চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হয়ে তাদের সর্বোচ্চ শেষ করে ফেলেন অনেকে দেখা যায় পঙ্গুত্ব বরণ করেন এমন অনেক ঘটনাও আমরা জানতে পারি পরবর্তীতে অনেকে আছে যে কনফিউজ থাকেন তো সেই ধরনের ভাই বোনদের উদ্দেশ্যে কি কিছু বলবেন স্যার আমি হাসপাতালে থাকি আমার এই ফ্যামিলির আত্মীয় স্বজন অনেকে এই রোগে ভুগতেছে আমি অনেককে জানাইছি যে এই হাসপাতাল আসা ভর্তি না হোক হোক আমি সবকিছু ওনাদেরকে জানিয়ে দিছি যে এই হাসপাতাল আমি পুরো সুস্থ প্রয়োজনে এই হাসপাতালে আসি যেমন স্যার জি আমার ছোট ভাই জি সে বাইরে থাকে সৌদিতে থাকে ও বাই ডিসটেন দেশে এসেছে তার এরকম তখন তাকে বললাম সে বর্তমানে তখন আসলো ডাক্তারের কাছে স্যারের কাছে আইসা প্রেসক্রিপশন নিল ডাক্তার স্যার বললো নাকি অ্যাডমিশন নেওয়ার জন্য উনি অ্যাডমিশন নিয়েছে এবং উনি ছয়শো ছয় নম্বর তোমাকে লম্বা সময় দিয়েছে সেইভাবে পালন করো নিজের মতো করে কিছু করবে না ইনশাল্লাহ নিজেরাই উপকৃত হয়েছেন আপনারা নিজেরা উপকার পেয়েছেন তাই আপনারাও বিলিভ করেন যে অবশ্যই উনিও ভালো হবে ঠিক আছে সবশেষে জানতে চাইবো যে আপনারা এই ডিপিআরসি হসপিটাল থেকে যে ধরনের সেবা পেয়েছেন এই সেবার মানকে আপনারা একসাথে কত নাম্বার দিবেন আপনাদের মূল্যবান সময় এবং মতামত আমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য আসসালাম আলাইকুম আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশেই ডিপিআরসি হসপিটাল লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল